Bu sunumda e, öncelikle Pandora'nın kutusu e, projesinin e, davetine teşekkürler. E, Lara ve e, Hera'nın e, girişiminde bulunduğu. Bence şöyle bir yerden çok önemli. Genelde insanlar hep işleri görüyorlar ve yani iş, eser, yapıt her neyse bunları görüyorlar. E, fakat ne yazık ki çok kişi de anlamadan e, acaba neydi o filan gibi sorularla e, çok derinine inecek vakiti de bulamadığı için e, böyle tarihin sayfalarında bir e, yapılmış bir şey olarak kalıyor. O anlamda bu tarz konuşmalar bence çok değerli. Bugünkü sunumda ben e, benim e, birçoğunuz belki biliyorsunuzdur işlerimi. E, bu sunumda e, özel bir sunum e, şöyle bir yerden bütün bu e, İstanbul Bienniali kapsamında yaptığım e, Taş El Yazmaları Yanmaz isimli çalışmanın aslında yaklaşık e, 9-10 ay kadar süren araştırma süreci ve e, oluşumuna dair bir takım arşivimden e, izlekleri paylaşacağım ve üzerine de e, konuşacağım. Beraber de konuşmayı arzu ederim bir noktada sunum bittikten sonra. Şimdi ilk bir, e, bu çizimle başlıyorum. Çünkü aslına bakarsanız ben de acaba nasıl oluştu bütün bu hikaye ve nereden yola çıktım, nasıl e, geldi kısmını çok hatırlayamıyorum. Yani ben de geri dönüp defterlerime baktım bu sunum için. Ee, bu görsel aynı zamanda BNL kitabında da yayınlanan görsel çünkü aslına bakarsanız ilk 2012 yılındaki defterlerimden bir tanesinde e, böyle bir taş e, çizimleri yapmışım. E, onlara da 1, 2, 3 filan gibi isimler vermiş ama neden verdiğimi hatırlamıyorum e, şu gördüğünüz şekilde. Çok da silik, bir de böyle silik silik çizmişim. Neden silik çizimi de hatırlamıyorum. Yani aslında bu çizimi yaparken neden yaptığımı şu an hatırlamıyorum. Ama böyle bir, 2012'de böyle bir e, taş çizimlerim var. Bunu da e, şöyle, onu hayal meyve hatırlıyorum. Kemerburgaz'da bir, e, bir yerlere gitmiştik. Piknik miydi neydi? Orada bir taş görmüştüm. O taşı alıp geri getirmiştim. Çok da hoşuma gitmişti taş. Sonra o taşı çizmiştim. Ama gerçekten aklımda ne vardı hiçbir fikrim yok. İlk ulaşabildiğim e, bu anlamda e, bu işe dair e, eskiz 2012 yılında. Daha sonra 2014 civarı, evet 1 Nisan 2014 diye not düşmüşüm. E, bu 2014 defterim. Bu anlatı yazan e, postitleri daha sonradan e, koyuyorum. Yani yazarken koymuyorum. İşte üzerinden 2 sene geçiyor. Oraya işte e, pembe anlatı e, section'ı, işte ne bileyim yeşil koyuyorsam başka bir şey filan sonradan dönüp baktığımda koyuyorum. Dolayısıyla bu anlatıyı da sonradan dönüp baktığımda koymuşum. O dönem görünmez kentleri okuyorum ve üzerine not alıyorum. Aynı zamanda Swamp Thing diye burada e, Filiz Avunduğun yaptığı bir e, sergi vardı. Hatta o da Karaköy'deydi. Belki hatırlayanlarınız olur. O, oraya gitmişim. İşte o sergiye dair notlar düşmüşüm. Görünmez kentlerde sayfa 95'i yazmışım. Ondan sonra da altına aslında klasik, benim yıllardır üzerine çalıştığım ev içlerine dair notlar düşmüşüm. Yani hep ev içi, ev dışı, sınır meselesini biraz araştırıyorum ya. İşte aynı zamanda bunu e, heykellerde de araştırıyorum. Yani nesne özelinde de araştırıyorum, fikir özelinde de araştırıyorum. E, oraya düştüğüm notlar da işte tavan, e, kapı, koridor, dolap aynası. E, hepsi bir boyut içinden bir başka boyuta açılan boyut değiştiriciler diye bir not düşmüşüm. Ee, sonra da kentin içindeki de dehlizler gibi diye orada aslında kentle bir şekilde bağlamışım o iç, ev içini, ev dışıyla. Ee, ve ilk aslında tavan fikri burada e, 2014 yılında bir başka boyuta açılan boyut değiştirici olarak belirmiş. Ondan sonra bir başka, e, burada özel e, babamın doğum gününe dair şeyler değil ama şu kırmızıyla yaşıl, yazılan yerde bir başka not düşmüşüm. E, a sense of home is always unstable diye bir not. Yani bir ev fikri ya da yuva fikri her zaman e, e, nedir Türkçesi bilmiyorum. Türkçe bilmeyen var mı burada? Geçeyim mi burayı? E, şey yani... E, yerleşik değildir gibi bir şey. Yani bir ev, eve yerleşmek ve evin yerleşik olmaması nasıl bir şeydir acaba? Sonra Heidegger'den bir not düşmüşüm. Fundamentally homeless yani e, koyu bir şekilde evsiz. Ondan sonra devam etmişim. 
home is an architect is uh, is an architectural space ama not architectural space yani ev aslında mimari bir yer değil ee, içinde yaşananlar ve e, sahip olduklarımızla e, oluşan bir yer sense of belongings and possessions ee, ve accumulate protection yani bir korunma duygusu yaratıyor sonra da demişim ki becoming place yani bir e, bir yer olmak ne yani nasıl bir şeydir? Inside and outside edges of boundary. Yani bir sınırın dış ve iç e, sınırları gene neresidir? Bunlar benim çok uzun zamandır, yıllardır üzerine düşündüğüm mevzular. E, daha sonra buradan çıkıyorum. E, 2015 yılında e, BNL öncesi yapılan Basın davetinde izlediğim, e, hatırlarsınız belki, Karolin'in yaptığı karşıda Kadıköy'deydi. E, bir tiyatro vari bir şey de vardı filan. Neyse, on, o, oradan çıkmışım. Onun üzerine aldığım not işte. Orada Waves of People filan gibi bir hikaye vardı. İşte e, Biennale'in kavramı, tuzlusu, insan dalgaları n- nedir, ne değildir. E, bu beni çok etkiledi görünce. Böyle bir şey yazdığımı hatırlamıyordum çünkü. Boğaz kurumuş ve tortusu olarak kan ve insan ölüsü kalmıştı yazmışım ee, ve bu, bu burada durmuşum büyük ihtimalle çünkü yani buradan nereye gidilir bilmiyorum yani İstanbul Boğazını bu şekilde hayal edip e, bir tortu olarak insan cesedi ve kan e, görüp sonra da dalgalar dalgalar dikey dalgalar filan orada zaten e, yani bir şekilde olay kopmuş, yani sintaks anlamında. Ee, bu Biennale'den sonra aldığım tek sayfa not, bundan sonra da hiçbir şey yok. Sonra da işte yan, yan sayfada gördüğünüz işte hendekler, o dönem e, çok ciddi bir e, Suriye'den göç dalgası var. İşte IŞİD e, hikayesi, Silopi'de e, belediyenin su deposu olarak kullandığı alanda eziler için kamp kuruluyor. Roboski e, kazan bombası, yanan katırlar, torba, çuval, şeker un filan hatırlarsınız belki bütün bunları yakın tarihimizden. Hendekler açılıyor deli gibi e, sınırda. Bir de böyle notlar var e, ilişkili olarak. Artık bu noktada sanırım şunu düşünmeye başlıyorum. E, bir e, insan, e, yani o waves of people, insan dalgası hikayesinde... O insanların işte boğazda e, kurumuş ve tortusu kalmış cesetleri, işte kazılan endekler, e, ondan sonra e, yanan katırlar vesaire böyle bir e, notlar yani dalgalar bütünü ben de bu şekilde beliriyor. Sonra e, bir başka not, şimdiki zaman nasıl konuşur? E, Geçmişin izlerini taşıması şehrin e, ve zamanın tozu ve bir şeyi doğrudan duyamamak, anlatıcısının vesilesiyle duymak. Yani burada tek defineye dair bulabildiğim şey define işaretleri olarak yazmışım. Defineyi de burada böyle bir şekilde yazmışım. E, ve ondan sonra da Lacan'dan bir not düşmüşüm. Crossing, the, the, the, crossing of the mirror edinemedikleri bir hafızaya anlık olsa bile erişmek. Ee, hafızadan yoksun, mesafeyi edinemeyen, kendi yazgısıyla yüzleşemeyen bir kitle. Sonra biraz Josephine Kafka'nın e, hikaye anlatıcılığına dair önemli bir e, eşiğidir modern edebiyatta. E, anlatıcının eşikle konumlanması üzerine notlar almışım. Şimdi burada biraz dağınık geçiyorum işte bir tavan, ev içi, ev, evin ne olduğu, e, sınır nesnesi olarak tavanın belirleyiciliği, bir yandan o dönemin Türkiye'sinin e, gündemi, politik e, konular e, ve dalga dalga gelen e, ve değişen bir coğrafya, bir yandan e, define işaretlerine dair burada işte anlatıcının vesilesiyle duymak olarak aldığım bir not. Ee, sonra yer değiştirme ve e, yersizleşme e, ve e, disposition yani mülkiyetten arınma, mülkiyeti kaybetme üzerine notlar. O 
esnada Nostalgia for the Light diye bir film izliyorum. Ee, Şili'de kayıplarını arayan insanların e, hikayesini anlatan muazzam muazzam bir belgesel. İzlemeyeniniz varsa çok şiddetle tavsiye ederim. Ee, o filme dair bazı notlar ve bir mekanın hafızası. Filmde şöyle bir sahne var. Bir adam uzun zaman hapishanede kalıyor, hapishaneden çıktıktan sonra oranın e, şeyini, e, nasıl diyeyim, krokisini yani kaç adım olduğunu, planını vesairesini çıkartabilmek adına her gün mekanı, yani içinde bulunduğu odayı yürüyor ve hafızasında yıllarca bunu saklı tutuyor ve daha sonra hapisten çıktıktan sonra da orayı gerçekten böyle ölçülerine göre çizebiliyor. Ve bu beni çok etkiledi. Yani bir mekanın hafızası nasıl tutulur ve bir mekanın hafızası nasıl yaşatılır ve e, e, çok da fiziksel bir şey aynı anda. Yani içinde bulunduğun mekanı nasıl algılayabiliyorsun ve e, nasıl oluşturuyorsun yeniden bir anlatıda. Bundan sonra yanına da bu tavan örneklerini koydum. E, Buna dair çok güzel bir hikaye geldi çünkü aklıma. Gene işte 2015 yılındayız. Ben bu notu almışım. Ee, i̇şte Biennial sunumunu dinlemişim. Bir yandan da düşünüyorum yani. Hani bütün bunlar acaba nasıl ben de çağrışım yapıyor ve nasıl bir proje sunabilirim Biennial'e diye. Ee, uzun zaman sessizlikte oturan bir insanım ben. Yani aslına bakarsanız işte gördüğünüz notlar bu kadar bütün bu işle ilgili. Eskiz yapan da bir insan değilim fazla. Sadece sessizlikte oturup e, duymaya çalışan bir insanım. E, sonra böyle otururken gene bir gün evde, <gülüyor> yani gerçekten bomboş oturmak gibi bir şey yani böyle oturmak ve bir gün otururken aklıma bir e, hikaye geldi. Bu hikaye de şu, benim 2007 yılında çalıştığım e, İkon Dergisi diye bir dergi vardı. O zaman da çok ciddi anlamda tasarımcılarla röportaj yapardık. Ve Koray Malhan şöyle bir hikaye anlatmıştı bir toplantımızda. Ee, i̇nsanlar eskiden demişti, yani işte eşyaların ve nesnelerin işlevi üzerine konuşuyoruz. Ee, evlerine gelirler, uzanırlar, tavana bakarlar. Tavanlar ahşaptır ve oymalıdır ve süslemelidir. Ve e, o tavanın altında uykuya dalarlar e, diye bir şey anlatmıştı. Ve aslında bir tavanın, ahşap tavanın, süslemeli bir tavanın neden e, yani ve ne işleme yaradığına dair ilk kez orada bir farkındalık edilmişti. Ha aa, evet bu yüzdenmiş ve işte biz modern zamanlarda bunu beton ermeyle tamamen kaybettik. E, sonra hemen başka bir çağrışım yaptı. Aynı yaz işte bir e, Ayvalık'ta ahşap bir e, tavanlı bir evin e, tavanına bakarak uyurken e, gerçekten dediği hikayeyi hatırlıyorum. İşte tavana bakıp bir şeyler hayal ettiğimi ve aslında birçok insanın da tavana bakıp bir şeyler hayal ettiğinin, bunun ne kadar ortak bir bilgi olduğunun ve kolektif bir hafıza ve kolektif bir durum olduğunun farkına çıkarak bir anda şey oldum. Evet dedim o esnada. Ben dedim bir bu tavana bir tavan yapayım ve ahşap bir tavan olsun ve üzerinde bu define işaretleri olsun ve Biliyorsunuz, belki birçoğunuz biliyor, ee, aynı zamanda çok dille de uğraşan bir insanım ve e, dilin e, ve işaretlerin sınırlarını, yani o işaretlerin bir araya gelmesinin ne gibi anlamlar ortaya çıkardığına kafa yoran bir insanım. Bir e, gözümün önüne o şekilde geldi. Yani bir tavan ve tavanın tavana bakıyor insanlar ve yatarak izleniyor bu ve e, Tavanda da bu define işaretleri var ve bu define işaretlerinin anlamını kimse bilmiyor ama aslında onlar bir şey anlatıyorlar bize ama ne anlatıyorlar acaba ve bir araya geldiğinde bu işaretler ne konuşmaya başlayacaklar. Sonra çıktım hemen e, internette bu eski tavanları falan araştırdım nasıl bir şey olabilir diye ve e, define haritalarını e, ve definecilerin e, çalışmalarını araştırmaya başladım. Ee, ve bu esnada kafamda da şöyle bir şey var. Ee, yani bir tavan yapmak istiyorum fakat bu tavanı eski bir binada hayal ediyorum. Yani o zamanlar tarlabaşının dönüşümü vardı hatırlarsınız. Çok ciddi bir yıkımdan geçiyordu tarlabaşı. 
Ve e, hep benim güzergahımda dolayısıyla hep girip o yıkılan evleri ve yer değiştiren gene e, ne yazık ki yerlerinden edilen bir dolu insanı e, ve bırak, geride bıraktıkları evleri e, ciddi anlamda dolaşıyordum. E, ve işte BNL toplantısı aldım ve dedim ki ben e, boş bir evde yık, yıkılmak üzere olan belki bir... E, Harabe bir ev olabilir. Fakat boş bir evde bir tavan yapmak istiyorum ve üzerine de define arayan insanların internete bıraktıkları, o zamanki araştırmam öyleydi, işaretleri ahşaptan oyacağım dedim. Yani toplantı zaten 5 dakika sürdü <gülüyor> o esnada. Ya ben girdim, cümleme ettim. Sonra Karolin dedi ki bir tane ev var, işte o eve gidip hemen bak. Sonra 5 dakika içerisinde ben çıktım e, odadan. Ertesi gün eve gittim baktım e, ve tamam dedim e, muazzam bir ev. Sonra bu arada da dili gibi define işareti araştırıyorum. YouTube'a yazıyorum, Google'a yazıyorum. Yetmedi, kesmedi. Facebook'ta gruplara üye olmaya başladım. <gülüyor> define işareti arayan insanların delice e, bir e, külliyatı var Facebook'ta. Ve üye oluyorsunuz. Üye olduktan sonra da tabii ki her şeye aksesiniz oluyor. Bazı siteler çok fena ama bazı siteler çok güzel. Sonra ben bütün günlerimi bu forumlarda geçirmeye başladım ve deli gibi yani delice günün her saati iPhone'da ayrı topluyorum, bilgisayarlar topluyorum. Bu işaretleri toplamaya başladım. Evet. Daha e, gördüğünüz yani şu doku genel olarak genel doku yani bu hepsi bunların taş üzerinde olan e, işaretler tabii ki ve e, ne zaman yapıldığı belli değil e, sadece coğrafyası belli ve fotoğrafı çeken kişi belli ve fotoğrafın ne zaman çekildiği belli onun dışında başka hiçbir şey belli değil. Böyle belirgin işaretler aramaya başladım. Daha böyle, çünkü o kadar tar tarıyorsunuz bütün bunu böyle yani bin fotoğraftan belki 50 fotoğrafta gerçekten bir işaret görünüyor. <gülüyor> Onun dışında şöyle yani işaret nerede hani arıyorum mesela o define işaretlerini arayan adam onu görmüş ama ben göremiyorum falan. Dolayısıyla ben kendi görebildiğim işaretleri bu arşivi aldım ve böyle bunun gibi tonlarca elimde define işareti var. Bunların e, gerçekten define işaret olup olmadığına dair bir bilgi de yok. Yani bunlar böyle mesela şu e, solda gördüğünüz H, Y, Y'ye benzeyen yazı belki e, bir e, göçme sonucu e, oldu. Belki çok fazla su aşındırdı zaman içerisinde onu bil, bilinmeyen bir dünya yani. Gerçekten hani define işareti mi değil mi? Ama tabii Gene solda gördüğünüz yengeç işareti mesela definicilerin çok sıklıkla kullandığı bir işaret. Dolayısıyla hemen de tanıyabildiğiniz bir işaret. Ee, bazıları gerçekten de define işareti e, bu e, taşların üzerinde e, görülen. E, sonra e, yetmedi. E, <gülüyor> ve e, bir sesi duyabiliyor musunuz bilmiyorum hoparlör bağlamadık ama. Uğultu dışarıdan geliyor sanırım. O dışarıdan geliyor. Hoparlör var mı? Yok. Yok. Okey tamam. O zaman şu fotoğrafı gösteriyorum. Burada e, çok görünemeyebilir ya da çok duyamayabilirsiniz. Ben anlatırım. E, bu gene bu defini e, arayan insanların e, forumlara e, yükledikleri videolar. Ve e, bunlardan da YouTube'da da fazlasıyla bulabilirsiniz. Bir adam evini çekiyor, içinde yaşadığı evi.
E, duyamıyorsanız şey yapıyor, yanında birisi var ve e, bir yandan video çekiyor, bir yandan anlatıyor. İşte şurada şu var, burada bu var, bakın burada bu var filan gibi. E, evin içinde bir keşif yapıyorlar. Yani kendi yaşadıkları evin içerisinde e, bir keşif yapıyorlar. Diyor ki diyor ki burada buranın sonradan yapıldığı belli işte şu cam bahçeye bakıyor şurada bir üçgen var. Bir yandan evin içinde evin sınırlarını da çizen bir hareket. Aynı o Nostalgia for the Light'ta anlattığım gibi yani bir evin içinde bir dolaşım, evi haritalandırmaya çalışma arzusu. Ee, evin içindeki çatlak, işte delik vesaire gibi aslında bütün bu konuştuğumuz boyut değiştiricileri işaretleyen bir durum. Ee, bir yandan da gündelik hayat ve e, gündelik hayatın estetiği. E, bunları düşünüyorum plan. E, bir yandan bu kazıcılık ve define arayışı oldukça ciddi bir mesele ülkemizde. Tabii ki her yerinden tarih fışkırdığı ve her döneme dair başka bir durum olduğu için. Dolayısıyla çok büyük bir komünite ve e, bir hastalık ve bir tutku olduğu kadar bir saplantı. Ee, tabii bunu ben söylemiyorum yani haşa ne haddime ama hani kendi aralarında yaptıkları konuşmalardan örneğin bu fotoğraftan anlıyorsunuz. Arada da böyle e, şeyler var. İşte kazıya gitmek zorunda mısın? Bu sefer kesin bulacağım gibi bir şey. Sonra ben e, bu az önce gösterdiğim videoları vesaire izliyorum. Yani kendi yaşadıkları evin e, zemininde bir şey arayan insanlar vesaire. Bu arada bu e, esnada da e, Saha, saha araştırması için eve gidip geliyorum falan. Evin tarihini araştırmaya çalışıyorum. Evin tarihi de çok enteresan. 1914 civarında inşa edilen bir Rum evi ve 3 e, kez sahip değiştirmiş Rum sahipleri. En son 70'lerdeki e, olayla birlikte 70 miydi? <gülüyor> Yanlış söylemeyeyim. E, taşınıyorlar ve o tarihten sonra artık Türk e, sahiplerine geçen bir ev. E, fakat mimari olarak bir e, yani bildiğiniz bir Rum evi e, vesaire. Bu anlamda bu evin bu tarihsel örtüşmesi de bana çok anlamlı geldi. Çünkü define arayan insanların birçoğu aslında Ermeni definesi e, arıyor, Rum definesi arıyor, e, Bizans, Höyük, Tümülüs vesaire arayanlar ayrı ekol. E, hepsini arayan var ama özellikle e, işaretlerin çoğu aslında az önce gördüğümüz gibi yani daha küçük esnaf tadında söyleyebileceğim küçük define arayıcıları e, daha çok işte iç, e, kendi bölgelerinde e, yer değiştirmiş olan Rumlar ve Ermenilerin bıraktığı izlerin peşindeler. Dolayısıyla bu evin e, böyle bir geçmişsinin olması bana çok manidar geldi ve anlamlı geldi. Sonra evin e, ölçüleri vesairesi alındı. E, i̇lk yaptığım çizim bu. E, burada gördüğünüz gibi tavana oturacak işaretler böyle kareler şeklinde bir e, fragmentasyon yapmışım. Ondan sonra ikinci yaptığım çizim e, acaba bunun altındaki stüktür nasıl olur, tavan nasıl oturtturulur, e, demir profil yapmak lazım filan gibi bir şey demir profili gösteriyor. Üçüncü çizim işte üzerine acaba böyle daha taş gibi mi otursa yani bu bir yandan bu izler aslında taşın üzerine bırakılan izler ya acaba yani bu ahşap ve ahşap stüktür ve ahşap e, hikaye anlatıcılığı, ahşap süsleme hikayesinden birazcık uzaklaşıp 
acaba o taşın üzerindeki dokuyu bir taş gibi mi yapsam gibi bir takım fikirler. Bu çizimde neyi anlatmak istediğimi bilmiyorum. Ha evet buldum. Ee, şey, şey yapmışım, işaretleri üzerine koymuşum. Ee, i̇şte mesela sol, aynı taşın aynı şeyin üzerine iki tane işaret çizmişim. Acaba şey diye düşünüyorum yani bir taşın üzerinde iki işaret mi olmalı yoksa tek işaret mi olmalı filan onu düşünüyorum burada. Ondan sonra e, burada işte bağlamaya dair... E, materyale dair bazı eskizler, işte e, ağacın ne olacağı, ondan sonra e, nasıl bağlanacağı, işte onların fiyatları, efendime söyleyeyim, işte kaça kaç olduğu, kokusu olabilir mi, sedir olabilir mi bilirsiniz, ahşap e, tavan olan evlerde bir böyle koku olur her zaman. Acaba kokusu olabilecek mi? İşte en acaba en çok hangi e, ahşap malzeme oymaya? müsait filan gibi bir takım fikirler de bu kağıdın üzerinde. Ondan sonra bu kadar yani yaptığım tüm çizimler bunlar. Ondan sonra burada bir alıntı yaptım. Aslına bakarsanız biraz daha belirdi bu noktada. Yani bütün o anlattığım ev içi, ev dışı, bir neslinin sınır nesnesi olması, bir neslinin kendinden başka bir zamanı işaret etmesi ve ona dair bir hikaye anlatması... Ee, bir yandan bu hikayenin e, bir, yani insanların bıraktığı izlerin ardından bir yandan günümüzde hala devam eden bir şiddeti e, ortaya koyması vesaire gibi biraz fikirlerin toparlandığı bir cümle olarak bunu koydum. Ee, bu arada da tabii ki bu izlerin ve işaretlerin ne olduğu sorusu e, Biennale esnasında da bana oldukça sorulan bir soruydu ve herkesin merak ettiği bir soruydu. E, aslında benim en az ilgilendiğim e, kısmı işin bu. Yani bir şeyin signify ettiği şeyin ne olduğundan çok e, bu hikayenin tamamında aslında forma ve e, e, bir şeyin nasıl vücut bulabileceğine dair fikirler geliştiriyorum. Fakat tabii ki çok e, kritik bir soru. Bu işaretlerin ne olduğu. Ona dair bir video koydum. E, e, internette gene e, araştırırken. Definecilik aleminde revaçta olan saksatalardan biri de topal ayı ve civcivli tavuk muhabbetidir. Topal ayı ve civcivli tavuk hakkında söylenmedik laf bırakılmadı. Kimine göre eşliğe işareti, kimine göre define işareti derken çilçil altın bulma hayalleri devam eder dedi. Bu hayalleri kuranların hiçbiri sözünü ettiği topal ayını ya da civcivli tavuğu resimleyip ispatlayamadılar. Kahvehane köşelerinde otururlar. Tonlarca altından bahsederler. Kahvehanede kalkınca içtikleri çayı da borca yazdırırlar. Ceplerinde bir bardak çay parası olmayan, yalan söylemekten zevk alan, cehaletin zirvesinde duran, psikolojik hastalığa yakalanan bu insanların Ağızlarında define hikayeleri, martavallar, yalanlar, hayal kurgular dolaşır durur. Topalayı da, civcivli tavuk da söylenilen bu martaval ve hayal kurgulardan birisidir. Videomuzda izlediğimiz resimler, insanımızı dolandırma amacı ile son yıllarda taşlara çizilmiş, ya da bilgisayarda düzenlenmiş resimlerden ibarettir. Bu yöntemler dolandırılma planlanmış, topal ayının, civcivli tavuğun birçok farklılığı vardır. Ben Anadolu'yu Van Gölü'nde Ege Denizi'ne, Akdeniz'den Karadeniz'e, enlem ve boylamına gezdim. Ne bir topal ayı figürü, ne de civcivli tavuk gördüm. Bunları gördük diye insanlar oldu. Gözler dediğimizde ise doğal kayadan başka bir şey gösteremediler. Definecilik, hobi olmaktan çıkar bir tutkuya dönüşürse, 
Bu tutku hastalık yapar. Böylece her gördüğü kayayı çeşitli hayvanlara ya da nasıl düşünüyorsa öyle görmeye başlar. Çölde susayan insanın seraplar görmesi gibidir. Ne topal ayı vardır ne de civcivli tavuk vardır. Tamamen safsata hayalleriyle oluşan yalanlardan, hayal kurgulardan başka bir şey değildir. Yalan ve yalancılık şeytanın pis işleridir. İnsanların pis işlerle iştikal etmeleri insanı vasıflarını kaybetmiş olmanın göstergesidir. Fiziki olarak ispatı olan akılla bağdaşan işler peşinde koşun. Definecilik akıl, bilgi ve güzel ahlak işidir. Define gizemi.com sitesi başarılar diler. Ahlak işidir kısmı özellikle. Yani böyle e, gerçekten definicilerin arasında da neyin ne olduğuna dair e, inanılmaz. Yani bu tam bir hikaye anlatıcılığı e, raddesinde artık bana hani söz söylemek düşmez bu güzel videodan sonra. E, e, bir yandan da tabii ki bir, bir merakla araştırıyorum yani bu işaretler hala ne olabilir vesaire diye. Bir yandan da bu işaretlerin, şu, bütün bu araştırmayı yaparken şunu gözlemliyorum. Bu iş, aslında hikaye bu işaretlerin ne olduğundan çok, bu işaretlerin nasıl bir araya geldi e, Ve burada tüylerim diken diken oluyor şu an. <gülüyor> Çünkü aslında gerçekten her şey, yani her anlamıyla böyle bir, e, bir e, dünya yani bu definicilik. Nasıl biz aslında bir şeylerin yan yana geldiği, yani bu dilin nasıl yan yana geldiğiyle ilgileniyoruz. Burada aynı zamanda bir mekan da işin içine giriyor. Az önce izlediğimiz videoda Ermeni evinin içerisinde aslında bir harita çizmeye çalışan bir adam vardı ve neyin, nerede, nasıl konumlandığını videoda anlatmaya çalışıyordu. İşte diyordu ki şurada bir üçgen var, buradaki pencere bahçeye bakıyor, buradaki delik şuraya bakıyor. Yani aslında tamamen bir coğrafyayı, yani büyük bir coğrafyayı mesela Anadolu coğrafyasını düşünün, daha mikro bir ölçekte bir evin içerisinde gene bir coğrafya çizmek. Yani o ev içindeki durumun ev dışındaki duruma nasıl hizmet ettiği ve yıllardır benim gene üzerine çok düşündüğüm bir e, sorunun aslında bir temsili var burada. Ve bunu anladıkça... E, ee, aslında e, yapmak istediğim tavanda işaretlerin nasıl yan yana geleceğine dair bir soru da bi, bir şekilde cevaplanmış oluyor benim adıma. Çünkü e, ben de orada aslına bakarsanız kendi narasyonumu, kendi anlatımı, kendi bir aradalığımı yaratıyorum. Aynı bu işaretlerin nasıl bir araya geldiği gibi. Burada mesela sağda e, 17. maddede 3 tane delik var. Diyor ki bu 3 delik Mağara girişinde ise yanıltıcı bir mağara. Az ilerideki diğer mağarada işlem yap. Yani olay bu derecede bir yandan soyut, bir yandan bu derecede anlatı, bir yandan da bu derece aslında net ve işaret edici. Ya da tek yuvarlak. Mağara girişine istikamet veren işaret. Yani bir tek yuvarlak görürseniz o taşların, e, o az önce gördüğünüz dokularını hatırlayın. Yani e, o taşın üzerinde tek yuvarlak görüyorsunuz. Çılgınca yani, bin, e, yani her taşın üzerinde yuvarlak görebilirsiniz hani baktığınızda. Fakat işte orada bir yuvarlak görürseniz bu mağara girişine giden bir istikamet. E, mesela 20. madde Roma mağarasına istikamet veren bir işaret olarak yorumlanıyor. Ee, mesela en son madde 27. Bu işaretin hemen yanında kroküler mevcut. O kroküler de az önce gördüğünüz e, define e, bir kağıt vardı. Böyle define krokisi vardı. Hani insanların bıraktığı. Yani o işareti, yani siz o dokulu gene yosun tutmuş taşın üzerinde bu işareti Göreceksiniz ve ondan sonra etrafında da kroki arayacaksınız filan böyle bir tarih yazımı aynı zamanda. Her neyse ben bu e, işaretleri vesaire böyle araştırdıktan sonra tabii bir yandan da forumlara girip 
e, işaretlerin altındaki yorumları okuyorum çılgınca. Çünkü yani olay hepsi. E, yani e, kimsenin tabii ki e, yani kimin neyi söylediğine dair ya da buradan bu Facebook'ta bu definiciler buralardan mı artık gidiyorlar ne yapıyorlar bilmiyoruz. Aynı zamanda kıraathaneler, kahveler kültürü de mevcut onu biliyoruz fakat çok fazla insan da burada bir şekilde o define işaretlerini çözmeye çalışıyor. Ve e, işte solda diyor ki adam hepsi bir yerde. Şimdi bu hepsi bir yerde konusu az önce konuştuğumuz bu işaretlerin hepsi bir arada. Yani o tavandaki işaretlerin bir arada olması gibi acaba ne demek gibi bir soru yani. E, aslında bir dili çözmeye çalışıyorlar. İşte yandakini de okuyorsunuz. E, tek yol İslam. Şarapçının biri aşk ilanında, Yunanca seni seviyorum demek. İşte burada ayrı bir şiddet var tabii işte. Rum definisi arıyorsa adam, hani Yunanca seni seviyorum demek gibi. İşte bunlar böyle bir yandan böyle atıp tutanlar, bir yandan gerçekten buna gönül vermiş ve çözmeye çalışanlar. İşte işaretler tünel girişindeydi. İşte kurbağa kurt gibi 6 metre indik sonra kapattık. Falan. Bu arada da acayip delip, e, delip deşip sonra kapatıyorlar falan. Bunu da yani e, hakikaten az sonra anlatacağım hikayede Kayseri'de e, özellikle bu konuyu araştıran bir arkadaşlar sunum yaptılar. O anlamda da e, bu tahribat ve bir yandan da aslında bütün bu kültürel mirasın da bu insanların bir şekilde bulduklarından da gayrı bir şey de yok. Yani hani devletimiz de bu anlamda pek bir şey yapmıyor. Bir yandan da Böyle bir çelişkisi de var bütün bu durumun. Ee, gördüğünüz gibi bir tane hoca reklam vermiş. <gülüyor> i̇şte, e, şey yapıyor işte. Kendi yazdığı işte bir e, gördüğünüz muska çözücü, e, büyü çözücü. Çünkü hocayla gitmezseniz gerçekten bu arada da çarpılanlar vesaireler var. Öyle insanlarla da tanıştım tabii ki bunu araştırırken. Ama hani onları hiç adam zaten kayıt almama izin vermediği için hiçbir şekilde kayda dökemedim. Fakat çok enteresan insanlarla da tanıştım bu işin peşine gönül vermiş. Zaten eminim size de denk gelecektir. Böyle herhangi bir yerde bir köye vesaire gittiğinizde birine bir laf atsanız oradan kesin birisi çıkar gelir ve konuya dair anlatmaya başlar hikayelerini. Bu arada da, mesela şöyle şeyler de var. İşte mahzen girişi çıkarsa maske kullanma. <gülüyor> hani oksijen tüpleri var filan. Hani adamlar maske <gülüyor> giriyorlar ama. Ee, mak- oksijen tüpleri var. Her gaz dolumcu da bulunur. Öyle pahalı bir şey de değil yani. Onu giy diyor. Hani böyle inanılmaz. Ee, bu, bunlardan da, bu gördüğünüz screenshotlardan da inanılmaz derecede arşivimde var. Birkaç tanesini seçip buraya koydum. Sonra devam ediyorum. Ee, benim o esnada bütün bu araştırmayı yaparken bir Amerika seyahatim oldu. Ee, başka bir proje için. Ee, Chicago'da, e, pardon New York'ta bulunduğum bir dönem. Ve orada da Met'e gittim yani tesadüfen ilk kez New York'ta e, e, Met'e gidiyorum, Met Müzesi'ne. E, ve Met'in koleksiyonu inanılmaz. Bence eğer bir gitmeyen varsa bir şansınız olursa gerçekten çok e, olağanüstü bir koleksiyonu var. Zaten zenginlik olarak da Türkiye'den büyük mü? Öyle bir şey yani <gülüyor> böyle hani oradaki mal değeri varlığı falan inanılmaz. Her neyse orada da işte bu Mısır'dan getirilen hieroglifflere bakıyorum ve Burada şöyle şeyler düşünüyorum bunlara bakarken. Yani ben bu bunları yontu mu yapmalıyım yoksa böyle kazmalı mıyım aşaba? Hangilerini kazmalıyım, hangilerini yontu olarak kurgulamalıyım gibi. Bu bunlar işte biliyorsunuz hieroglifflerde hep bir kazarak yani bir işaret çıkartma var ortaya. Bir yandan gene metteyim işte bu e, muazzam tavanlar. Yani o az önce hikayede anlattığım Google'da araştırdığım tavanları gördünüz. Yani o tavanların gerçeklerini böyle e, yüzlerce yıllık e, Selçuklu zamanından vesaire kalan tavanları görüyorum filan. İşte bunların dokularını, yapılarını, kabartmaları nerelerde? İşte iç, içe oyuk kubbeler var. Ee, işte bazı e, kontürler var filan. Bu hesap kitap bunları düşünüyorum yani bir yandan. Bu gene başka bir tavan, muazzam bir tavan. Yani bunun bu oda kadar filan olduğunu düşünebilirsiniz. 
Ve tabii bütün bu aslına bakarsanız tavan hikayesinde bir soyutlama ve geometri e, var. Bu az önce hani bu tavanın işlevinin ne olabileceğini konuşurken orada atladım söylemeyi. Gerçekten de bir e, bu düzlemin yani bu insanın o, o günkü fiziksel bedeninden ayrılıp rüya alemine gidip e, bir uyuya kalmasını e, gerçekleştiren bir araç olarak Tavanı düşünürsek bu e, soyutluk ve geometrik dilin e, çok kıymet, kıymeti var. E, bir yandan da bunu düşünüyorum. Yani acaba bu işaretler nasıl e, bir etki yaratacak? Yani çok mu anlatısal bir yandan e, şey düşünüyorum. Acaba böyle soyutlama e, geometri girer mi girmez mi devamında işin vesaire derken bu tavana denk geldim ve bu tavana vuruldum. Bu, e, bu fotoğrafta çok detaylı görünemiyor bu tavanın hacmi. Gerçekten buradan da büyük yani bu espastan da büyük, dev bir e, tavan ve e, Afrika'dan e, bulunan e, ahşap ve e, desenli ahşapların bir araya geldiği ve burada, burada yani olay benim için şöyle bir yere geldi artık bu tavanı hayal ederken. Tabii bunların hepsi tesadüf eseri oluyor bu arada, hiçbir planlanmış değil yani hiçbir araştırmam yok böyle karşıma çıkıyor filan. E, şey, düşünüyordum. Yani acaba bu örtüşmeler nasıl olacak? Hani ilk gördüğünüz o eskizde vardı ya hani bunlar nasıl bir araya gelecek? Altında demir konstrüksiyonunu saklayacağım, siyah mı boyanmalı vesaire. Bu katman yaratılabilir mi? Filan hikayesinde. Bu aslında bu birleşim ve bu hafif hareket ve dalgalanma benim hoşuma gitti ve aslında o tavanın o dalgalı yapısı ve aralarında kalan siyah boşluklar biraz buradan esinlenerek gelişti. Ee, bunu geçiyorum. Bunu az önce zaten anlattım. Sonra geri geldim o, o seyahatten. Gel, gelir gelmez artık işte üreticiyle, üretici dediğim de ustam benim yani böyle yılların e, arkadaşlığı var aramızda. Onunla çalışmaya başladık. E, i̇lk yaptığımız bir tavanı e, çizip yere e, mukavva kağıtlardan ee, üzerine benim taşları çizmem ve bir tavanda kaç, yaklaşık kaç parça olacak bunu çıkartmaya çalışıyoruz. İkinci çalışma, ben e, fotoğrafları bir güzel bastım, siyah beyaz yerleştiriyoruz. Ee, i̇şte acaba hangi işaret hangisinde olmalı? Ee, sonra baktım, bu, bu çalışma bana yeterli gelmedi, boyutlarıyla görmeye ihtiyacım var. Sonra bu, bu <gülüyor> e, bütün işaretleri böyle dört tane, yani her işaretten dört boy filan böyle bastırdım. Ondan sonra mekana gidip kesip e, hangi boy e, olacağına orada karar vermek. Ve e, üzerinde şu an görüyorsunuz mesela hepsinin aslında etrafından kontürle geçiyorum artık. Çünkü şeyi belirlemeye çalışıyorum. Oyma mı olacak, kazıntı mı olacak, çıkıntı mı olacak vesaire gibi. O yüzden de e, üzerine notlar yazıp bu şekilde oluşturdum. Bir su içeyim. Sorusu olan var mı? Burada bir ara verebiliriz çünkü biraz uzun bir sunum oldu galiba. Bilmiyorum saat kaç. Devam ediyorum sorusu olan yoksa. E, sonra... İşin, benim için daha ilginç bir kısmı geliyor. Ben bu biriktirdiğim işaretlere bu çalışma esnasında bakmaya başladığımda aslında e, acayip anlatılarla karşılaşıyorum. E, bu fotoğrafta gördüğünüz ilk yaptığımız deneme. Bu arada bu e, deneme e, şeyi e, eskiz yani halinde şu an ahşaplar kesildi falan filan. E, bu arada da şey, yani o karton mukavva aslında benim tavanda onu nerede görmek istediğim dolayısıyla negatifini alıyoruz transfer ederken gibi bir işlemde söz konusu. Bu e, fotoğrafta daha sonra tekrar göstereceğim bunu fakat e, çok tatlı bir hikaye var ve biraz e, iç karartıcı ve üzücü bence. E, bir aile var, e, baba, kadın, kadının sırtında yük var. Adamın elinde başka eşyalar var. Arkasında da iki çocuk gidiyorlar. Ee, ve ben bu yani bunu e, gördüğümde o taşın üzerinde ha dedim geldik. Ee, i̇şte bir, bir dil bize konuşuyor ve o dili şu an duyabiliyoruz ufak ufak en azından. Ee, ve bu 
Aslında bu Ermeni definisi arayan insanların özellikle post ettiği Facebook'a vesaire hikayeler yani taşı çizilmiş sürgün esnasında giden insanların taşların üzerine çizdiği hikayelere denk gelmeye başladım. Ve o esnada aslında çalışma başka bir boyut almaya başladı benim adıma. Bunlar denemeler yapıyoruz bu arada malzemeye dair. Ee, ben böyle bir vernik cila vesaire istemedim bu sonuçta. Ee, yakmaya karar verdim bu ahşapları. Yani yanık dokusu vermek istedim. Ee, dolayısıyla ahşaba oyulduktan sonra e, bu el yazmaları e, bunları yaktık. <gülüyor> Yaktıktan sonra da e, yanmış e, parçaları bir şekilde cilalamadan e, raf haliyle sergiledik. Bu da onun denemesi o esnada. Bu arada da e, ben kendim e, bizzat da çalışıyorum. Çünkü e, aslına bakarsanız o e, tavanın dokusundaki o dalgalanmayı ve bir araya örtüşmeyi bir şekilde e, o son yani hani o aşıvın ne kadar yani düz bir aşıva oyuluyor ya bunlar onun ne kadar dalgalı ne kadar aslında bir form alacağını ben belirlemek durumunda kaldım çünkü hiçbir zaman olmadı ustanın yaptığı hikaye o yüzden bütün şeyi e, oymaları oyulduktan sonra ben üzerinden geçip toparladım bu da sevgili ustam onu da burada anmadan geçmek istemem. Kendisi yani 75 falan yaşında büyük ihtimalle bir tophane çocuğu, inanılmaz bir insan onun sayesinde. Bu da e, öbür ustam Ahmet, o da e, oymacı e, ve e, Suriye'den o az önce e, bahsettiğimiz o insanların yer değiştirmesi ve yer edinmesiyle birlikte Türkiye'ye gelmiş. Dolayısıyla işin o anlamda içine de böyle bir gerçek bir el değmiş oldu. İnanılmaz güzel bir sesi var. Böyle şarkılar söyleyerek ürettik. Şimdi burada artık biraz işin şöyle bir noktasındayım. Tamam üretim bir sürece girdi. Yerleştirme de neyin nasıl olacağı belli oldu. Fakat ben birazcık bu konu üzerine konuşmak istiyorum. Hani aynen burada yaptığınız gibi kültürel miras, definicilik, bu işaretleri çalışan insanlar ve bu esnada da Facebook'a yaptığım üretimleri koyuyorum. Ayça İnce de bana böyle bir mesaj attı. Dedi ki ya benim bir arkadaşım var Almanya'da yaşıyor. Evet. O bu konu üzerine çalışıyor. Yıllardır e, Doğu Anadolu'ya gidip geliyor ve siz tanışsınız da filan. Sonra biz e, yazışmaya başladık. E, Alice von Bibelstein e, ve ben dedim ki Alice'e yani lütfen gel burada bir sunum yap buna dair ve bu konuyu birazcık araştıralım. Bu arada da şeyi filan araştırıyorum deli gibi tabloları da göreceksiniz. Hani ben bu konuyu nasıl e, birazcık daha e, sosyopolitik, kültürel, teorik anlamlarda ele alabilirim. Bunu acaba bir e, konuşma serisi yaratabilir miyim e, BNL esnasında vesaire diye. İlk önce burada gördüğünüz Ermeni evlerinin dış yakasından başlıyoruz. Burada gördüğünüz Ermeni evlerinde sıkça kullanılan süs figürleri. Bunları bütün Ermeni evlerinde bolca ve rahatlıkla bulabilirsiniz. Ermeniler çünkü biraz süs sanatına oldukça düşkünlerdi. Bir de böyle bilgiler Süs falan var yani. Önce sizlere buradan başlıyorum. İlk önce herkesin bildiği gibi Ermeni evlerinde olmazsa olmazlardan dut ağacı ya da bir meyve ağacı. İlk önce Ermenilerde bakılacak yer, ilk önce Ermenilerde bakılacak yer, Ermeni evlerinde bakılacak yer, meyve ağacı. Bu meyve ağaçlarının diplerine, etraflarına, en yakın bölgelerine, yani birer adım atıp daire biçiminde bu ağacın etrafı araştırılmalıdır. İkinci sırada ise 
ise kuyuları Ermenilerde kuyulara da malzeme saklanmak diyor. Şimdi işte bu da kuyunun daha yakın plan çekimi. Kuyularda ise kuyunun iç kısmındaki duvarda örülü ya da sıvalı olan bölgelerde dışarı doğru çıkan taş ya da içeriye doğru gömülü bir taş ya da bu duvarlarda rengi diğer taşlardan farklı olan bir taş bakılmalıdır ve aranmalıdır. Bu taş bulunduğunda bu taş yerinden çıkartılıp tünele giriliyor ve bu şekilde diğer tarafta saklanılan odaya geçiliyor. Bu da Ermeni evlerinde olmazsa olmazlardan şömine yani ocaklık kısmı. Burada ise ilk bakılacak yer ateşin yakıldığı yer. Ateşin yakıldığı yerin altı hemen hemen bir ya da bir buçuk metre kazılarak üzerinde kapak taşı bulunması lazım. O kapak taşı bulundu mu zaten gerisinde bulunmuş sayılıyorsun. Bir de bu şöminenin bacası vardır. Bacasında diğer taşlardan biraz daha dış içe doğru çıkıp ya da içeriye doğru gömülü taşlar bulunmalı. Bu taşlarda bulduğumuz zaman mutlaka buraları incelemeliyiz. Diğer kısımda ise şu ekranda gördüğünüz bir kitabe tarzında bir Ermeni evindeki duvarın figürü. Bazında çok nadir olarak bu duvarların yani bu kitabelerin ya da bu figürlerin arkasına da saklanmak tekrar sıva yapılıp bu şekilde malzemelerini saklayabiliyorlar. Burada ise kapı önlerine yani kiriş kapılarının önlerine malzeme kazılıp konulduktan sonra tekrar eski haline yani bu ekranda gördüğünüz şekilde tekrar eski haline getirilebiliyor. Yani şu anda ekranda gördüğünüz şekildeki gibi sonradan sıva yapılmış bir yer. Bir de merdiven altları bu evin içinde olur, dışarıda olur. Hiç fark etmez. Bir de merdiven altlarında gizli oda olur. Yani şurada su vanasının hemen sol tarafında gördüğünüz yer gibi. Bir de bunların ek sıradan olarak ahırlarında ahırların ortasında duvarlarda ve bir de Ermeni evlerinin iç kısımlarında yatak odalarının duvarlarında ve yatak odalarında penceresinden dışarıya bakın eğer bahçeyi görüyorsa o pencereden gördüğünüz bütün kısımları araştırabilirsiniz. Bir de hiç işe yaramaz alakasız bir yerde pencere gördüğünüz zaman mutlaka o pencereden de dışarıya bakın. Mümkün olduğu kadar dikkatli diye inceleyin. Çünkü orada da bulunmalı var. Herkese şimdiden başarılar diler. Defineadresi.com Saygılar sunar. Saygılar Ağa'dan. Ee, i̇şte böyle. Sonra bu e, az önce yani bu bahsettiğim araştırmayı yaparken bütün burada gördüğünüz isimler e, Tabii ki davet edin. <gülüyor> Böyle bir koskocaman bir program oluşturmak istedim. Fakat mümkün değildi o dönemde. Zaten e, üretimle uğraşıyordum. E, fakat ufak da olsa bir program oluşturmayı başarabildim. Bunlardan ilki Neşe... E, pardon. E, Neşe Özgen. Kendisi çok uzun yıllardır sınır üzerine çalışan bir sosyolog ve e, çok çok değerli çalışmaları var. Ee, i̇lk etapta onun makalelerini okuyup e, aslında onun bu konuyla e, bütün çalışmaları esnasında nasıl karşılaştığını ve nasıl kullanı yani nasıl birlikte bir şeyler yapabileceğimize dair bir e, çalışma yaptım. Tabii bu yani oldukça yeni kapılar açtı düşünsel anlamda projeye. Bunun üzerine bir dolu notlarım var artık e, defterlerde. 
işte Ermenilerden kalan altın gömüler e, ve bunlara dair milletin sınırı nerede başlar, devletin sınırı nedir, metaforlar, simgeler, arkeik okumalar, sınırın ucu, sınır boyları e, gibi konular e, benim özellikle bu anlamda çalışma alanım oldu. Ve bir yağma hikayesi ve bütün bunların mitoslaştırılması ve bu 1914'te e, yaşanan e, hikayenin ve şiddetin ve e, bağlamın bugün tekrar ve tekrar nasıl yeniden üretildiği, e, o şiddetin e, dalgalarının bugüne e, üzerine böyle bir video dokümentasyon yapıp bir bilgi olarak sunulup başarılar dinlenecek kadar nasıl yeniden yeniden yeniden o şiddeti ürettiği, ne dair e, böyle o az önce bahsettiğim zamanın tozu, e, mekanın hafızası, coğrafyanın e, kaderi mi artık bilmiyorum gibi konular bana oldukça hem çok duygusallaştığım yani bütün bu araştırma yaparken bazı videoları seyredemiyordum yani o derece e, sertti. E, dolayısıyla ben bunu konuşmak istedim ve Neşe Özgen'i davet ettim. Ee, o esnada bir sürü işte notlarım var yani kim konuşabilir, ne üzerine konuşabilir insanlar e, işte sadece Ermeni meselesi de değil bu yerden yerlerinden edilme, yer değiştirme ve ım, Cumhuriyet'in ilk yıllarına dair yaşanan bir takım e, tüm diğer milletlere yönelik yapılan e, zulüm üzerine aslında bir sürü e, ismi bir araya getirip bir sürü açıdan, yani kent sosyolojisi, sosyoloji, e, sanat, tarih, sanatçı, e, yazar, e, böyle bir program oluşturdum ve o dönem işte e, bunu aslında münazara ettim yani İstanbul BNN ile böyle bir program yapalım ve e, bu konuyu daha da kapsamlı konuşalım diye. Bunlardan e, Neşe Özgen, ondan sonra e, o esnada gene çok güzel bir e, örtüşme oldu. Hrantlik Vakfı'nın kültürel miras projesi üzerine e, yaptığı bir e, çok çok kapsamlı bir araştırma vardı. E, Zeynep Oğuz ve e, Vahak e, soyadı e, tam olarak hatırlamıyorum, e, az, az sonra göreceğiz zaten. Onlar e, Türkiye'yi dolaşıp özellikle böyle e, alanlar seçip mesela Kayseri, mesela işte e, Doğu Anadolu'da bazı yerler, Yozgat, Sivas vesaire, bu sahalarda e, inanılmaz çalışmalar yürüt, yürüttükleri bir dönem, dönemdi ve o sunuma denk geldim ben. Yani o dönemde Hrantik Vakfı'nda yaptıkları, uzun yıllardır oluşturdukları çalışmayı sun, sunuyorlardı ve tesadüfen e, öyle bir şeyi dinlemiş bulundum ve hemen Zeynep Oğuz'la Vak'a gittim. Hani lütfen bir sunum yapar mısınız bu kapsamda diye. Çünkü bir sürü çalışmalarını aslında orada define arayan insanların e, rehberliğinde gerçekleştiriyorlar. E, çünkü devletin yeteri kadar donanımı yok ne yazık ki. Bütün bu kültürel mirası arşivleyecek, envante edecek ve e, dokümente edecek kadar. Dolayısıyla gidiyorlar sahaya. Sahada işte bir, bir kahveye oturuyorlar ve bir işte definicilerle beraber bu konuyu konuşmaya başlıyorlar. İşte onlar diyorlar siz Rum musunuz, Ermeni misiniz, nesiniz falan. Bu hikayeleri de aşıyorlar, bir şekilde ahbap oluyorlar ve gerçekten inanılmaz bir çalışma yapıp bir kültürel envanter haritası çıkartıyorlar. Ve bu harita hala online girip bakabilirsiniz. Çok çok ciddi bir çalışma. Onları davet ettim. Ee, ondan sonra... Ee, şöyle bir noktaya geldim. Bu e, sesi kısıyorum çok sesli bir şey değil. E, bu benim elimdeki kendi işaretlerim yani def, e, tavana uygulayacağım işaretleri gözlemlerken vesaire bir yandan da tabii ki bütün bu olaydan etkilenip daha aslında çok Ermeni e, işaretlerinin nin izlerini aramaya başladım yani o tavanda ve e, aslında fark ettim ki şu videoyu izledikten ve bunun gibi birkaç videoyu izledikten sonra elimdeki arşivdeki bir sürü işaret gerçekten Ermenilerin bıraktığı işaretler. E, bunun bir şekilde ayırdığına varmış oldum ve şu gördüğünüz figürler bilmiyorum çok net görünemiyor belki. 
E, çok enteresan bir olay oldu. Bu videoda böyle devam ediyor. İşaretleri e, çok fazla şey yapmayayım, geçiyorum. Gene başka bir şiddet videosu daha göstermeyeyim size. Fakat bir gün evde oturuyorum ve e, şöyle bir e, bardağım var benim şey. E, Türk kahvesi içmek için kullandığım bir fincan. Ve bu fincanı ben Ermenistan'dan almıştım. Bir arkadaşım e, daha doğrusu bana hediye almıştı. E, Ermenistan'da beraber e, bit pazarlarını dolaşırken Yerevan'da ve e, gerçekten o işaretlerin yani evimde böyle bir bir fincan var ve bu şu gördüğünüz mesela ikinci fotoğrafta gördüğünüz ya da üçüncü yani hepsi aslında az sonra göstereceğim mesela solda gördüğünüz fotoğraf bütün e, her şey neredeyse bu fotoğrafın üzerinde de var e, bunu fark ettim e, işte bu eve gelip bir gün kahve içerken Soldaki bardakta o işareti görüyorum filan. Böyle bir e, aslında benim de bilmediğim bir dil süreç içerisinde bana konuşmaya başladı. E, o anlamda da benim için çok kıymetli bir iş bu. İşte bir başka işaret. E, yani belli ki bir adam var kalbinde böyle patlayan bir çakra. Bir çocuğu yanında bir çocuğu ölüyor. Evet. Gene sonradan okudum ya da bu işaret az önce gördüğünüz bardakta ya da az önce gördüğünüz o Ermeni işaretlerini gösteren videoda olan bir işaret. Ve bunun gibi birçoğu. Neyse artık bu hüzünlü hikayeden birazcık hafif <gülüyor> deyip şey yapayım e, olayı aslında nasıl toparladığımı anlatayım kısaca e, işte bu e, şeyin taşın numarası e, figürün kazımı kabartma mı olacağı vesaire her şeyi yerleştirmişim ondan sonra e, artık yavaş yavaş bütün bu e, hikaye bir araya gelmeye başladı bizim eser e, oluştukça yaklaşık iki buçuk ay kadar sürdü her gün e, İki tavan vardı. Yani iki ayrı odanın iki ayrı tavanı. Her gün gitti, gittiğim e, ustamla beraber iki buçuk ay gibi bir sürede toparladık. E, biraz şeyden bahsedeceğim. E, bütün bu aslında gördüğünüz e, şey bantlar, numaralar, çentikler vesaire ne anlama geliyor? Çünkü çok zor bir işte toparlamak açısından. Ee, yani kafamız karışıyor yani bir tane şeyi alıyoruz e, eskizi gidiyoruz yapmaya öbürünün yerini tutmamız gerekiyor filan şu gördüğünüz çentik olayını icat ettik ve e, iki tarafa da attığımız çentiklerin aslında bir araya örtüşmesi gerekiyordu tavanı yerleştirirken e, ahşapların bir araya gelmesi çünkü tavan biliyorsunuz sınırlı bir yer hani herhangi bir tane e, ahşabı yanlış monte ettiğinizde olay böyle bambaşka bir hale gelecek eee o yüzden işte aslına bakarsanız prodüksiyon bittikten sonra tekrar bu eskizleri yerleştirip yere o çentikleri e, oturtup ondan sonra da e, yavaş yavaş şeyi e, bir araya getirdik. Bu arada numaralar filan da önemli. Az sonra göstereceğim. İşte burada e, artık hepsi bir araya oturuyor. Bu da başka bir usta, Hikmet ustamız. İşte nasıl öpüşeceğine bakıyoruz. Çünkü tavanda e, öpüşme edebilirler filan. O kontroller yapılıyor. Bir de bunu özellikle koydum. Gördüğünüz gibi ahşabın arkasını da yaktık. Çünkü ve ar arkasını da e, tıraşladık. Çünkü ahşap nem alan bir malzeme ve içinde bulunduğumuz mekan oldukça nemli eski bir mekan olduğu için biraz malzemenin dilini de konuşmak gerekiyor. Eğer ki arkalarını yakmasaydık malzeme kıvrılmaya başlayacaktı ve 
tavan bir noktadan sonra şişmeye başlayacaktı ve e, bu, bu kabus olurdu. Yani en ufak bir detay bile aslında herhangi bir şey yaparken karşınıza çıkabiliyor ve e, Aa, bunu unuttuk falan gibi bir şey olmaması lazım. Çünkü malzemenin de bir hayatı var, onun da bir espası var ve bütün her şey birbirine böyle şiirsel bir şekilde bağlanıyor. E, sonra... Bütün bu detaylardan sonra birbirine bantladık bunları ve bantladıktan sonra da kestik. Kestiğimiz yerlere de işaretler koyacağız <gülüyor> ki onları gene tavanda bir araya getirdiğimiz yerlerini görebilelim diye. Üzerlerine numaralarını yazdık işte az önce gördüğünüz 14, 16 vesaireydi. Numaralarını yazdık ve numaralarını yazdıktan sonra da oklarla bir şekilde bunları öpüştürdük. Ee, mesela 17-20 ile öpüşüyor filan ee, ona onu yazıyoruz ki hani orada kafamız karışmasın işte altını çiziyoruz ki 12-21 değil filan bunu bile düşünün düşünmek gerekiyor yani hani bir iş yaparken çünkü hani 19 yazdınız yani o onu tersten okuduğunuzda bitti olay. Ee, bu gördüğünüz gibi artık bu paketlenmeden evvelki son fotoğrafı tavanın. Bu bir oda bu arada, iki oda var. İkinci oda daha e, simetrik olmayan bir oda. Bu, o yüzden bunu gösteriyorum. Ee, ondan sonra tavana yerleştirme için de şöyle e, ustalarımız gene e, zihni sihir bir e, ayak yaptılar <gülüyor> tavanı tutmak için. E, bakın o tam öpüştüğü yeri denk getirmeye çalışıyoruz. Gelmedi henüz. Ee, çok milimetrik bir kayma var. O yüzden tekrar ve tekrar e, oturtmaya çalışıyoruz ve hepsi yaklaşık böyle bir e, yani bir beş dakika en az sürüyor gerçek anlamda oturdum oturmadım mı? Eğer oturmadıysa çünkü bütün tavanı tekrar söküp tekrar yeniden oturtmak gerekiyor. Her neyse e, işte böyle bir çok da anlam ifade etmeyen bir GoPro <gülüyor> yerleştirmeye dair ee, bir şekilde. Mesela gördüğünüz gibi şu an ortadakileri yerleştirdik. Diptekini yerleştirirsek çünkü gidemeyeceğiz oraya. Onu biliyoruz. İşte tam o gördüğün alet e, şu asansör var ya asansörlü o. Aşağıdan tutuluyor, o asansörün üzerine oturtturuyor, sonra asansör çıkartıyor iyice. Ondan sonra e, deliyoruz e, şeyi ahşapları. Onun artık o kadar fotoğraf koymuyor, onu da koyacaktım dedim deli diyecekler koymadım o yüzden ama şöyle detaylar var orada da. E, matkapla deliyoruz, sonra gittik bu e, ahşapların e, oralarına tıpalar yaptık özel. Aynı renk e, tuttursun diye. Ve o tıpaları da, e, şimdi bu ahşapların da kimisi yanık, kimisi değil, yani oralarına denk getirecek çılgın bir milimetrik hesaplarla o tıpaları da aynı e, şeye getirip en sonunda tıpaları e, taktık e, tam oturduktan sonra. Bu az önce bahsettiğim hikaye arkalarının. Bu arada da e, tavanı e, negatiften çalıştığımız için tavanı mekana negatif yerleştirip de yukarıya çıkartmamız gerekiyor çünkü ee, yani bir yandan da fotoğrafı da görmüyorsun filan o yüzden arkalarına da numara yazmak durumundasın ve o öpüştüğü yerleri de ona göre oturtmak durumundasın gibi çılgınca detaylar var yani şey olarak e, prodüksiyonda. İlk, i̇lk önce bir odayı oturttuk sonra ikinci oda mesela orada yere işte serilmiş durumda o işaretler sonra o işaretleri hop ters yüz ettik. Sonra üzerlerine ters yüz şekilde ahşaplara oturttuk filan. Bu da gördüğünüz demir konstrüksiyon ee, vesaire. Böyle tamamlandı bu iki oda. Ondan sonra da şey geldi artık hani mekandayız ve mekanın e, duvar kağıtlarıyla ilgili ne yapacağız? Ee, bir tane duvar kağıdının altından böyle az buçuk görebildiğim bir doku vardı. O doku da böyle bir dokuydu işte üst üste gelmiş boyaların e, katmanları. En sonunda tabii ki bu noktada artık insanları ben davet etmeye başladım. Ee, yani fikrine değer verdiğim insanları ve üzerine beraber de artık konuşmaya başladık mekanda. Ee, ve bu, bütün bu konuşmalar sonrasında bu e, değerli insanların da e, bakış açılarıyla beraber 
e, gerçekten şey e, çok kıymetli bir e, şey oldu benim için. Çünkü ben duvar kağıtlarını tutmayı düşünüyordum. Bence o noktada da e, aslında bu e, bu fotoğrafı koydum. Duvar kağıt yani şeyi seviyorum çünkü yani mekana en az müdahale ile çıkayım oradan ve bir işin doğasına en az müdahale sanatçı olarak yapayım. Yani ben böyle bir tavır sergiliyorum hep e, girdiğim mekanlarda. Ve bana şey geliyor, yani o vahşeti sürdürmek gibi geliyor yani o e, duvar kağıtlarını sökmek oradan. İşte bunun üzerine çok düşündüm gerçekten. İşte bu iki üç arkadaşım e, sayesinde ikna oldum ve dedim ki tamam sökeceğim e, duvar kağıtlarını. Çünkü sökünce inanılmaz bir doku çıktı e, ortaya ve iş kendine geldi. Yani iş kendini göstermeye başladı. Bu da yerleştirmeden bir fotoğraf. Ee, bu yatarak izlenme meselesinde benim için çok önemli çünkü normalde biz her şeyi e, dikeyde e, görüyoruz müzelerde, galerilerde e, yani hep ayaktayız hep böyle bakıyoruz ve bu dikey aks aslında e, yanıltıcı e, bütün e, zihnimizle kavr kavramamıza sebep oluyor fakat vücudumuzla kavramamız gerekiyor bazı e, işleri bana sorarsınız. Hatta birçok şeyi. Dolayısıyla vücut çok önemli kavram benim için. Yani vücudun aslında e, o ilk başta bahsettiğim yani bir tavanın altında yatmak ve o e, uzama açılmak mevzusunu e, güçlendirdiğini düşündüm yatmanın. E, aynı zamanda yattığınız anda kalbinizi kapatmanızın mümkünatı yok ve e, kalbinizle görüyorsunuz yani. Yani <gülüyor> Normalde gözlerinizle görüyorsunuz ve zihninizle düşünüyorsunuz. Burada yatıyorsunuz, kalbinize görüyorsunuz ve aslında bütün her şeyle teslimsiniz işe. Tabii ki insanları yatırmak çok zordu fakat yatanlar oldu. Sonra bu hikayede son enstelasyona dair bir video çektik. Işıkkaya çok yardımcı oldu o dönemde. Bu arada duvar kağıtlarını koridorlarda tuttum, sadece odalarda çıkarttım. Which I think is, is a nice, is a very, is a 
which is part of the story. And um, and uh, I come. My background is uh, in you know I've, I've, I've worked sort of on on the Armenian communities in, in Germany and in Turkey. So when I first came to Mush, um, that was part of my background and kind of part of what I listened into. And it soon became clear to me that the most frequent reference to the term Armenian is indeed in relation to gold, altar, or treasure, bifine, azine. Um, and this is, the, the, this is how this, this term circulates the most, besides reference to the descendants of survivors who survived by converting to uh, Islam. So these are the Islamicized Armenians, or the descendants of Islamicized Armenians, and um, that is also a very frequent reference. So within the kind of general population, people refer to Yayu, if she's actually Armenian, So it drew my attention because it's a very frequent uh, kind of topic of conversation and stories, and because it's entertaining, it has a lot to do with kind of um, uh, you know sort of pleasure of adventure and kind of exploring and um, you know bonding between boys going out to go hunting, so to speak. I mean, not not animals, but like uh, you know these kind of signs and stuff like this. So there's a lot of uh, evening talk stories, uh, people sharing pictures on their phone. Signs that they found, you know, there's always, I've been shown these plenty of times by, you know, because I'm supposedly kind of coming from the West, which means I'm European, which means I'm Christian, which means I'm almost Armenian, which means I should have access to this kind of knowledge. Um, and then, of course, uh, you know, I'm a Hoja, I'm a kind of, I don't know, learned. Neyse, böyle devam ediyor. Buna bakarsınız, isterseniz. Diğer Zeynep Ozava, Keşişan. E, kültürel miras ee, projeleriyle ilgili.
Ee, bu da böyle devam ediyor. Ee, çok enteresan hikayeler var. Neyse arkadaşlar devam ediyor hikaye. Çok enteresan hikayeler var. E, son sunumda Neşe Özgen'in sunumuydu. Kendisi kayıt almak istemedi. E, o yüzden video paylaşamıyorum. E, fakat bu da olağanüstü bir sunumdu. Özellikle e, bu bahsettiğimiz mitlerin nasıl oluştuğu, vatanın oluşumunda bedenin nasıl bir sınır olduğu e, vesaire üzerine. E, Bu e, define olayını biraz suç üzerinden, e, kurumsallık üzerinden, e, illegal pratiklerin e, nasıl e, legal olduğu üzerinden anlattığı muazzam bir sunumdu o da. Teşekkürler bu kadar uzun dinlediğiniz için. <gülüyor>